ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ വിചാരിച്ച ദിവസം അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ചെറിയൊരു പണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞാനും റോസ് റോയി മോളും കൂടി ഉറക്ക കുറച്ചൊരു കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ഷീണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് അല്ലെന്നില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉറക്കം എണീറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും അവർ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടി നമ്മൾ ടൈറ്റ് കണ്ടപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗിവ് വേ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇടാന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഒക്കെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വയ്യാത്തോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് വീഡിയോ ഇടാൻ വിചാരിച്ചല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളത്തേക്ക് ഇടാന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോഴും കമൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഈ ഗിവ് വേ വീഡിയോ അപ്പം ഗിവ് വേ വേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് കമൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഒത്തിരി സന്തോഷം കാരണം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഗിവ് വേ വേ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ സാംസൺ എൽ ഇ ഡി ടി വിയും പിന്നെ പത്ത് പേർക്ക് അടിപൊളി സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ ആണ് അത് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തുറക്കാൻ തന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ തുറന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്നുള്ളത് അതാണ് സംഭവം നമ്മുടെ ഫോൺ ഇതാ അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്യാമറ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്ക പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എത്രത്തോളം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെ അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ വന്ന ശേഷം ഇക്ക പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കിച്ചണിലേക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേട് വരുത്തണമെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഫോണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ അപ്പോൾ ഇത് പെസഫിക് ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഐഫോണിൽ ഈ ഒരു കളർ വരുന്നത് പിന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്കും ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലൈറ്റ്നിങ് കണക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ ഇരുപത് വാട്ടിൻ്റെ ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ നേരത്തെ തന്നെ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കാം ഇരുപത് വാട്ടിൻ്റെ ആണ് ഏതായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്തല്ലേ ഇനി ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കട്ടെ ചാർജൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ മുമ്പത്തെ ഐഫോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതായത് ലെവൻ പ്രോയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ക്യാമറ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ നൈറ്റ് മോഡും അതുപോലെ ലോ ലൈറ്റിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അറിയൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് റവ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കിഡ്ഡിലൻ ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ചട്നിയും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ശരിയാവുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷോസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കണ്ട റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കാനുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ റവ വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് റവ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു കപ്പ് റവ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വറക്കാത്ത റവയാണ് വറുത്തതായാലും വറക്കാത്തതായാലും എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കപ്പ് റവയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വെറു കുറച്ച് നേരം അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമൊന്നും വേണ്ട ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചട്നി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ചട്നി ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കരുത് കേട്ടോ ചട്നിയുടെ കൂടെ ആകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്നി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ചട്നിയാണ് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്തു കൊടുക്കും ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു കളർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക വേറെ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വന്ന ശേഷം വേണം നമുക്കതിലേക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് അപ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു പിടി തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ചേർക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ചച്ചോവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് തേങ്ങ ചേർത്താൽ കുറച്ച് മതിയാവും എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ പരുവം വേണം ആ ഉടഞ്ഞ പരുവം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാറട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ റവ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സോക്കായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരായിട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് റവയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു കപ്പ് തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്തതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റവ കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പ അപ്പോഴാണ് അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോക്കായിട്ട് വരിക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിങ്ങനെ കോരി ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ഫ്ലോയിങ് അല്ല കുറച്ചിങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴണം ആ ഒരു കട്ടി ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് വല്ലാണ്ട് കട്ടി പാടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം സമയമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി ഒന്നാകെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കളറൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എല്ലാം ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാൻ ഒരുപാട് പേര് അന്ന് റോയൽ ഫോഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ട ശേഷം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരുന്ന് കുക്കാവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ തക്കാളി ചൂടാറാൻ വെച്ചല്ലോ അത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പം ജി പാസിൻ്റെ ബ്ലെൻഡർ ആട്ടോ അത് അപ്പോൾ അതിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ജാറിലാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ജാറിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു കാൽ കപ്പിലും കുറവ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് കടുക് വറക്കാനുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ചട്നി റെഡി ആക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ല നല്ല ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ അത് ഈ ഒരു പാൻ്റെ സുഖം അതാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈങ് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പാറ്റിലോണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ അപ്പം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു പാനിലാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇത് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ പാൻ്റെ സൈസിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ റെഡി ആവുന്ന സമയമൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു അവയ്ക്ക് അത്രയും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കടുക് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ചട്നിയിലേക്കുള്ള കടുക് ആണ് വറക്കുന്നത് ചട്നി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ചട്നിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ചട്നി നിർബന്ധം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള കോമ്പിനേഷന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റവ വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ റെസിപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റവ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഇതിനെന്താ പേര് വിളിക്കാമെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും എനിക്ക് പൊതുവേ ഉപ്മാവൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഇതുപോലെ റവ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ ചട്നി കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റിങ്ങിലും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഭംഗി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നോക്കുക അതായത് ചട്നിയുടെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ചട്നി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പുളിപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ തൈര് പുളിയുള്ള ചേർക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്ക് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ചട്നി ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു പാകത്തിനുള്ളൊരു തിക്നെസ് ഒക്കെ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ ചട്നി അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പുമാവ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഉപ്പുമാവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഉപ്പുമാവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിപ്പം ഗിവ് എവേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗിവ് എവേക്ക് ഗിഫ്റ്റ്സൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഹബത്ത്